Salutare, acvarist și acvariste! Azi voi vorbi despre un alt pește popular și anume Ancistrus. Specia face parte din familia Luricariidae și este inclusă în grupul de pești sanitari. Membrii acestui grup contribuie oarecum la curățenie din acvariu. Din cauza unor similarități, Ancistrus sunt foarte ușor de confundat cu pleco care pot crește până la jumătate de metru și nu sunt potriviți pentru majoritatea acvariilor. Există mai multe specii de ancistrus, fiecare specie are un număr de ordine care începe cu litera L de la loricaride și continuă cu trei cifre. În ce privește aspectul fizic, avem de a face cu un pește mai ciudat cu burta plată, structură soase, tentacule pe cap și o formă corporală similară cu un strop alungit. O caracteristică specifică a acestei specii este gura similară cu ventuza, cu care se poate lipi de suprafețe netede. Fiecare caracteristică specială are un rol anume. Cea mai răspândită variantă de ancistrus este neagră cu pete de culoare deschisă, aproape albe. Mai există și variantele albino, portocalii și roșii, precum și variante zebra. Forma corpului și agurii îi permit peșterului să stea lipit de pietre acolo unde curentul de apă este foarte puternic. Datorită gurii similare cu ventuza, deplasarea în asemenea condiții nu necesită prea multă energie. Acest pește va crește până la 12-13 cm. Un acvariu de 60-80 de litri va fi necesar pentru a ține mai multe exemplare fericite, fiecare cu teritoriu propriu, fără să se bată. Peștea ancistrus coabitează bine cu majoritatea peștilor tropicali. În anumite cazuri pot manifesta posesivitatea atât în ce privește teritoriul, cât și în materie de mâncare. Adică acest pește va încerca să alunge ceilalți pești care se apropie de locul lor de baștină. În timpul hrănirii s-a întâmplat că nu au lăsat alți pești să se apropie prea mult de mâncare, însă niciuna din cele de mai sus nu duce la situații alarmante. Între ei, masculii se pot bate pentru teritoriu, mai ales dacă acvariul este mic. Pentru a evita această neplăcere, trebuie să le asigurăm și spațiu și câte o locuință pentru fiecare individ, inclusiv femele. Locuința poate fi o coajă de nucă de cocos, care se și găsește în comerț, sau de cor în formă de cavernă. Pentru a crea un aspect natural, eu am pus două pietre plate mai mici, peste care am așezat una mai mare, cu diametru de circa 15 cm. Peștii sunt atrași de asemenea structuri și în câteva minute se și instalează în noua locuință. În prima fază vor da puternic din coadă ca să scoată nisipul sau pietrișul. Scopul lor este să ajungă la o suprafață netedă care va fi fundul acvariului sau o altă piatră plată. În lipsa ascunzișurilor, ancistrus vor sta mai mult nemișcați și se vor simți stresați din cauza expunerii, iar stresul poate duce la îmbolnăvire. În acvarii cu nisip vor încerca să sape la marginile substratului în speranța că vor reuși să-și creeze o structură cavernoasă, care din păcate nu va fi posibilă, așa că vor săpa și în alte părți. Rezultatul poate fi deranjant atât ca aspect cât și ca zgomot în timpul nopții. În rest sunt pești fricoși, mai ales odată cu înaintarea în vârstă. Pe când exemplarele tinere vor fi la vedere mai toată ziua, adulții vor petrece mult timp ascunși în bâlogul lor și vor fi mai activi în orele de seară și dimineața. Fiind un pește de grup, se vor ține minim 3-5 exemplare ca să poată socializa. Un lucru la care trebuie să fiți atenți este că în sistemele cu substrat care permite dislocarea cu ușurință a plantelor, ancistrus va face imposibilă stabilizarea unor plante noi. Eu am avut probleme cu fixarea plantei Lobelia. Acești pești sunt un pic bădărani și vor lovi cu coada cam tot ce le este în cale. Nu vorbim de un gest intenționat, însă se întâmplă în mod sistematic. Ancistrus preferă sistemele cu apă bine oxigenată și cu un curent moderat spre rapid. Acvariul trebuie să aibă minim 60 cm lungime și 30 cm lățime. Locurile de ascunziri sunt obligatorii. Peștii vor căuta obiecte care seamănă cu bârlogul și se vor stabili acolo. Plaja de temperaturi este în intervalul 21-26 grade Celsius, sub 21 grade de pești devin inactivi și se vor îmbolnăvi. pH-ul ape trebuie să fie între 5,5 și 7,5. Duritatea nu trebuie să depășească 16 grade GH. Ancistrus sunt predominat vegetarieni, însă nu vor consuma plantele. Ce puțin în mod intenționat. Hrana lor de bază o reprezintă algele care cresc pe pietre. În acvariu vor consuma algele marunii de pe pietre și de pe sticlă. Aceste alge se pot curăța ușor și cu un burete, deci specia nu se va ține cu acest scop. Nu se vor atinge de cele mai nasoale specii de alge, cum este BBA-ul. În natură, odată cu algele, ancisrus vor consuma și creaturile microscopice atașate de acestea. Din cauza suprafeței limitate, hrana de bază din acvariu reprezintă pastilele de spirulina, însă nu vor fi singurele alimente administrate. 
Acești pești vor consuma și din mâncarea altor pești, dar nu ne vom baza pe acest aspect. De câteva ori pe săptămână trebuie să le dăm legume fierte, cele mai populare fiind mazărea verde, fasolea verde și brocoli, dar sunteți liberi să experimentați cu orice legumă, cu condiția să fie spălate foarte bine, ca să nu conțină pesticide. Personal nu recomand legumele din conserve, deoarece s-ar putea să conțină conservanți. Se recomandă să le asigurăm și o bucată de lemn natural din comerț, care va contribui cu lignină, un fel de fibră vegetală importantă pentru digestia acestor pești. Dacă nu avem lemn, putem să le dăm sera catfish chips, pastile care conțin aceste fibre. În orice caz, se vor evita lemne care provin din mobile și lemne a căror structură nu este cunoscută. De asta recomand cele din comerț, în special de la comercianții cu prestigiu. Trebuie ținut cont de faptul că ancistrus vor încerca să curețe și plantele criptocorin, însă fiind așa de bădăran, există riscul să găurească frunzele. Motivul este că dantura lor este similar al curașpelu și mișcarea ei duce la subțierea frunzelor. Diferențierea masculilor de femele se face greu cât timp încă sunt foarte tineri. Maturitatea sexuală este atinsă după vârsta de 9 luni, în multe cazuri fiind nevoie chiar și de 12 luni. Femelele încep să devină mai late din cauza icrelor care se dezvoltă în ele. Atât masculii cât și femelele vor dezvolta tentacule, însă masculii vor avea mai multe și mai mari, atât în jurul gurii cât și pe cap. Când s-a ajuns la acest stadiu, prinderea cu mincioc devine dificilă, nu doar din cauza că peștii se sperie ușor, dar și din cauza că tentaculele se vor agăța de plasă minciogului și eliberarea lor va fi dificilă. Pentru a evita asemenea neplăceri, puteți folosi o cutie transparentă din plastic cu gura cât mai mare. Totodată, prinderea o puteți programa la ora hrănirii când foamea va compensa frica. O altă metodă de prindere este posibil prin exploatarea curiozității lor. Puteți crea capcane din țeavă de PVC. În descriere voi pune link către episoadele din care puteți învăța aceste tehnici. Masculii maturi vor fi considerabil mai mari și mai subțiri decât femeilele. Condițiile necesare în perecherii sunt spațiu destul, apă cât mai curată, locuință în formă de burloc sau garaj, curent suficient de puternic care să asigure oxigenarea icleror fecundate. Ritualul de împerechere este interesant. La început, masculul va pregăti locuința, o va curăța prin mișcări puternice ale cozii. Când este gata, se va apropia de femele și va începe să o împingă în lateral ca să o ducă până la locuință. Dacă reușește, femeia va inspecta locuința și va intra ca să depună icrele. În cazul peștilor mei, icrele au fost depuse pe plafonul locuinței. Masculul va fecunda icrele după care femeia trebuie să plece. Masculul va sta cu icrele timp de câteva zile până ce puieții ies din ele. Până la eclozare, va genera curent de apă cu coada ca să asigure oxigenarea icrelor. După eclozare, puieții vor mai sta în locuință încă câteva zile până ce vor consuma hrana din săculețul din care au ieșit. Un perechere cu succes poate duce la apariția a 20-30 de puieți, deci dacă vreți să îi înmulțiți, va trebui să aveți un plan funcțional care să asigure spațiu, apă curată și locuință pentru zeci de alți pești. Ar fi mai multe de spus despre acești pești, deocamdată atât am reușit să-mi amintesc. Sper că ați învățat câte ceva de aici și ne vedem în episodul următor. Mulțumesc pentru atenție!